nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit. Pero ibahin nyo ang kwento ng isang amang ginagawa ang lahat, masagip lang ang buhay ng kanyang anak. Ang kanyang inaasahan ngayon, mga alkan siyang hugis puso. Halos atakihin sa puso si Ed nung nalaman niyang aabot ng halos isang milyong piso ang pagpapaopera sa anak niyang si Allen na may Tetralogy of Fallow na ang isang komplikasyon butas sa puso. Panganay sa dalawang anak si Allen. Apat na buwan pa lang daw ito nung napansin ni Nana Din at Ed na tila may kakaiba sa kanilang sanggol noon. Naluwag ko na sa kay Allen. Kung sang una ko siya nakita nga gapangit om siya. Tapos gahibi ko na kadagabi. Gapray ko kadagabi. Tapos ginahag ko na siya. Matapos sumailalim sa mga pagsusuri, doon nila nalaman na may butas ito sa puso. Pero wala naman silang isang milyong piso na kakailanganin sa operasyon. Hindi talaga sapat yung kinikita ko. Hindi ko kayang makahanap ng ganyang kalaki. Kaya para makalikom ng pera, naisipan ni Ed na buhayin ang dating negosyo ng kanilang pamilya, ang paggawa ng alkansya. At ang napili niyang disenyo ng alkansya, puso. Ibinibenta nila ito 250 pesos kada piraso. Hinuhulma muna ang pigurin. Pinatutuyo, kikinisin. Pagkatapos, pipinturahan. At saka didikitan ng sticker na may katagang Be Careful With My Heart. Si Allen namumutla na, hinahabol ang bawat paghinga, ang kanyang labi, nangingitim na rin. Magampang ko sa gwain din ako ka, ano, ampang kay Hidasig sila pala gano'n sa salag sa may. Ako, ya, pero may kapo. <laughs> Kung mangambal si Perminga, tama na, pa, hindi na ko yakagwanta, hindi na ko kaginawa. Don't give up, baby, ha? Okay, kung mangambal ka na muna, basi ko, basi mauna pa kung simo pa tayo na. Mayogin siya na yun na gambal nga, hindi pa kaya nun ko ni mga, basta hindi ka lang madula man pa. Gambal na sa mga papa, sige ha, bahala na pa kaya nun ko man, basta ba pupira mo ko pa. Sobrang masikip po yung ugat niya. Sobrang maliit po yung dinadaluyan ng dugo, kaya sobra siyang nangingitim. Ang oxygen saturation niya hanggang 50% lang, kaya kinakailangan siya noong maipadala po sa Philippine Heart Center para mapa-operahan po siya agad. Ang kanilang kwento nag-viral matapos may mag-post ng kanilang alkansyang puso online. Naniretweet ng ilang mga celebrity. Naantig ako sa kay Allen. He looks so angelic. And father niya talaga is parang nag-work hard and binibigay niya lahat for Allen. Doon na dumagsa ang orders. Kung dati, sampung pirasong alkan siyang puso lang. Ang kanilang nagagawa, ngayon, nakakagawa na sila ng limampung pirasong alkan siya kada araw. Ngayon, nakabenta na raw sila ng limandaang mga alkan siya at kumita na ng mahigit 100,000 pesos. Pero malayo pa ito sa kailangan nilang bunuin na halos isang milyong piso. Kaya kahit madaling araw, wala pa rin silang kapaguran sa paggawa ng alkan siya. Tanan, ma'am, nga klase nga pag-antos, ubrawan ko na siya. Biskan pa, huwag natulog. Ubra lang, ubra. Amo na nga sa pamilya ko, tanan, ubrawan ko. Para na hindi uh, sila yaman mabudlayan nga, na para sa nabudlayan ko sa una. Bro. Nga pa nga ko si Papa, kay sa ako lang ano, pag-ino sa heart, tanan-tanan, ginobra ni Papa, pag ni Mama, pa sa akon, operation. Ang balya, Papa, gusto ko pa mag-basketball player para sa imo pa. Gusto ko mag-pareho sa doktor man, nga mag-opera, nga pang-bulig sa mga bata nga may sakit sa heart. Gayun pa man, dahil sa kanyang kondisyon, malimit daw bumibigay ang kanyang katawan. Halos buwan-buwang dinadala sa ospital. Dumating pa raw sa puntong humina na ang pananampalataya ng ama ng pamilya. Sabi ko, Lord, sa daming tao, bakit ako? 
bakit sa anak ko pa? Hindi naman ako masamang tao. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako hihingi sa'yo ng tulong. I will do it on my own. Lahat ginawa ko, wala ng tulog, gumagawa ng illegal na bagay. Pero natauhan daw agad si Ed, matapos siyang ma-mild stroke. Sa so, sobrang sikap ko na ano, na mild stroke ako. Inaalala ko pa rin, na hospital na ako, paano na si Alin, paano ng pamilya ko. Pebrero nung nakaraang taon, sumailalim na pala sa paunang operasyon si Alin, kung saan pinalaki ang ugat sa kanyang puso para hindi siya mahirapan sa nakatakdang major operation. Ano? Oh, magintos lokal. Tapos, pag-aaral ako sa operating room, ginhiwa ko din. Tapos, tere sa likod. Pagkabugtaw ko, may tubo na ko. Masakit. Hindi ko ulam. At dito pa lang sa procedure na ito, 800,000 pesos na ang kanilang nagastos. Bukod pa yan sa isang milyon na kakailanganin sa major operation. Ngulat na mo sa waiting area. Wala dyan po, magagawa nga doktor. Bla. Tito, pagidugang ako nga blaka, buko na ano na tumaan. Basi bla, mata ko na ano na to, napatay na. Doon, hindi na ako kabalosan. Choco brown ko. Dito na ako ng pawan, ma'am, sang nagwa ang doktor mga 2.30 sa hapon na successful lang operasyon. Sobra ko ka, ano, kalipay, blam, ma'am, gabibi ko mo. Kung magiging maganda raw ang tugon ng katawan ni Allen at magtutuloy-tuloy ang paglaki ng ugat sa kanyang puso, ngayong Oktubre, plano na ng mga doktor na tuluyang isara ang butas sa kanyang puso. Kung sobrang masikip po yung pulmonary stenosis niya, hindi sila kakaabot hanggang adolescent period. So mga before the age 15, pwede po silang mamatay dahil po sa kakulangan ng oxygen para sa paggrow po ng mga organs ng katawan. Wala ko na kung baan gusto ko mag-ayo. Gusto na ako mag-opera kay mapiros ko na sa normal sa mga bata. Kala ka mo ini kay tungod lang sa akong second operation. Nako, Ged. Para salamatan sa inyo pagbulig. Sa mga tao na nanonood ngayon, tani tani buligan yung mana akong bata. Tani, ikaw mo nalang mabakal ka mo na ako na art, nga figurin. Tani, iupod nyo man dormi sa pakamuyo nyo. Nga mga kayano lang ni Alin. Nitong nakaraang linggo, lumuwas ang mag-ama pa Maynila. Bitbit ang mga kahon na naglalaman ng mahigit limandaang piraso ng alkansya. Sa park na ito sa Quezon City, nag-set up sila ng kanilang paninda. Maya-maya lang, dumating na ang kanilang customers. Natouch ako sa story ni Kuya. Mano-mano niya ginagawa yung point ko. Sinabi ko yung friends ko if gusto nila mabili. And nagustuhan din naman nila. So, yun po, nakapag-order po kami ng software. At nito lang biyernes, meron kaming inihandang sorpresa. Isinama namin ang mag-ama sa taping ng Sherlock Jr. Para personal na makita ni Allen ang isa sa kanyang mga idolo, ang crush daw niyang si Gabby Garcia. Hello, Allen! <laughs> Hello! Kamusta ka? Hello, Bo! Kamusta ka, Allen? Oh, ano yan? Ano ito binubuksan mo? Ano ito ka na din? Wow! Ganda naman! Si Gabby, buong pusong bumili! Tagpila! 250. Hmm? 250. 250? Sige, pabili ako ng dalawa. Wow! Dua! Cute! Pabili! Wow! Ito! Eh... Thank you po. Alin, maging strong ka pa, ha? Susunod lagi sa magulang. Ano, ano, sabi, ano ang balon mo kay ma'am? Kay... Hello. <laughs> <laughs> Siyempre, nakakatuwa at nakaka-inspire, lalo na yung strength nila sa family. Napakabait ng magulang niya. Lahat talaga gagawin. Basta magulang. Doon mo talaga mararamdaman na you can count on your parents talaga. Kay Alin naman, nagdadasal ako na sana. Maging mabuti na yung pakiramdam niya and sana manatili siyang strong. Pati si Ruru Madrid, bumili! Talagang masarap po tumulong sa mga ganun klaseng 
tao, ganong klaseng bata na talaga namang kanina nakita ko siya. Parang lumiwanag agad yung paningin ko sa kanya at uh, sobrang ang gaan ng pakiramdam ko. Kaya sabi ko, gusto kong gusto kong tulungan itong bata na ito. Ipapray ka namin. Aliga, Aaron. Wow. Yay! <laughs> Mga kapuso, uh, inaniyahan po namin kayo na bumili po itong alkansya. Opo. Magiging malaking bagay po ito para po kay Alan. Yes, ito na po yung time na para mag-give back naman po tayo. At tumulong tayo, lalo na dito kay Alan. Sa nag-uumapaw na pagmamahal sa puso ni Ed. Don't give up, ha? Huh? Don't give up, ha? Huh? Siyak na kayang-kaya nitong punan ang anumang butas sa puso ng pinakamamahal niyang anak. Don't give up, cause the sun's still shining. Don't give up, cause I'm here still smiling. Don't give up, don't give up, don't give up, don't give up. Don't give up.